안녕하세요. 주간 순간의 박대선입니다. 오늘은 생백스베리의 어린 왕들을 리뷰합니다. 이 책은 어른들을 위한 동화인데요. 어, 뭐 그렇게 긴 책은 아니지만 생각을 해볼 기회를 줍니다. 사막이 아름다운 이유는 사막에서 가장 필요한 게 물이죠. 그를 숨기고 있어서라는 얘기가 저는 가장 인상이 깊었는데요. 이 사람이 사람도 그렇지만 보이는 게 전부가 아니죠. 일단 생텍즈베리에 대해서 먼저 리뷰를 합니다. 생텍즈베리하고 비행기하고는 떼야 뗄래야 뗄 수가 없는 관계인데요. 그는 어, 회사 입시에 실패한 다음에 어, 항공계에 취업을 해요. 비행기 자격증을 취득해가지고 어, 그 남미 쪽에서도 했고 그리고 2차 세계대전 때는 참전도 합니다. 이 생태스베리가 44년도에 그전에도 몇번 추락을 한 적이 있어요. 구사일생으로 살아남았는데 북아메리카에서 아, 사막에 추락한 적이 있었죠. 아마 그 경험이 이 어린 왕자에서 어, 불시착한 비행사로 나오지 않았나 생각은 하는데 어찌 보면 어린 왕자하고 비행사가 아, 한 사람, 그러니까 생텍스베리의 어떤 두 속성을 의미한지도 모르겠습니다. 그는 어, 원래 그 귀족 가문이었어요. 그러니까 5세기 때부터 내려오는 20세기에 태어났으니까 한 1500년 정도 내려오는 어, 가문이었는데 어, 그럼에도 불구하고 아버지가 일찍 돌아가시는 바람에 우리나라도 가난한 양반 있죠. 그거랑 똑같아졌죠. 그리고 이 44년도에 실종이 되는데 물론 사망했겠죠. 43년도에 발표한 게 바로 이 어린 왕자입니다. 근데 어린 왕자를 어, 프랑스가 아니고 미국에서 출간을 했어요. 프랑스에서는 아이러니하게도 그때 비시 정권, 그러니까 나치 독일 괴뢰 정권이었죠. 비시 정권은 어, 싸우고 있기 때문에 프랑스 독립을 위해서 그래서 금했고 드골 임시정부에서는 그때 그 북아메리카의 그 어디죠? 리비안가 아니면 모로코인가요? 거기를 식민지로 하고 있었는데 거기를 점령하고 있던 데서도 금질당했습니다. 그 이유는 <웃음> 생텍스베리가 드골은 독재자다라고 해서 물론 같이 싸우긴 했지만 뭐 어, 양쪽에서 판금을 당하고 나중에 독립한 후에야 프랑스에서 물론 뭐 비공식적으로 나왔겠죠. 하지만 독립한 후에 2차 세계대전이 끝난 후에나 프랑스에서 발매가 됐다는 게참 우스운 얘기인데요. 지금은 그가 태어났던 리옹의 어, 어, 공항은 물론이고 공항이 생텍스베리 공항이거든요. 리옹 생텍스베리 공항. 떼집의 역도 생텍스베리 역이 됐고 그리고 당연히 그가 출생했던 곳이니까 거리 이름도 하나는 생텍스베리, 루 생텍스베리, 루드 생텍스베리 이렇게 된게 있습니다. 자 그러면 그의 생일을 알아봤으니까 어, 어린 왕자에 대해서 두 파트로 봅니다. 첫 번째는 지구를 오기 전에 있던 행성들하고 그리고 지구에서 이두 가지로 크게 나눌 수가 있는데요. 행성들은 제일 먼저 그 어린 왕자가 살았던 소행성 B612라고 하는데 뭐 그건 의미 있는 건 아니고 중요한 건그 안에 있던 화산과 바오범 나무, 장미 뭐 이런 것들이 주 캐릭터가 아닌가 생각을 해요. 화산은 제때 청소 안 해주면 은 터지고 바오범 나무도 마찬가지죠. 어릴 때 뽑지 않으면 통제가 불가능해져서 이런 이 그림과 같은 형태가 되어버리죠. 이게 어, 시기의 중요성을 알려주는 게 아닌가 생각을 하는데 우리 나쁜 버릇 같은 게 특히 바오밤 나무가 아닌가 생각을 합니다. 화산 같은 경우는 뭔가 해야 될 것이 어차피 해야 될 거라면 은 빨리 하는 게 좋죠. 제때. 
그리고 장미는 여기 나온 장미가 있고 지구에 와서 오천 송이의 장미가 있는데 그거에 대해서는 다음에 한번 더 얘기를 해보겠습니다. 여기서 얘기할 거는 장미가 되게 말은 퉁퉁거리죠. 하지만 실제로 마음은 그렇지 않고 행동은 마음을 따르게 돼 있거든요. 제 동생 중에서도 말은 툴툴하지만 실제로는 해줄 거다 해주면서 말을 그렇게 해서 욕먹는 동생이 하나 있거든요. 근데 그런 걸 보면 이 보이는 게 혹은 들리는 게 다가 아니라는 걸 다시 한번 생각을 해봅니다. 지구를 오기 전에 여섯 개 행성을 하는데 이 그건 아마 성인의 어떤 여섯 파트 정도를 생각한 게 아닌가 생각을 해요. 뭐 예를 들어서 명령만 내리는 왕 그리고 뭐 칭찬만 바라는 사람, 알코올, 술 주정뱅이, 돈만 추구하는 사람, 뭐 그냥 무조건 습관대로 하는 사람, 그리고 맨 마지막에 만난 게 지리학자였죠. 가보지도 못했던 거를 그냥 그러니까 지혜가 아니고 지식만 따지는 사람, 뭐 이렇게 형태가 되는데 글쎄 저는 어디에 들지 모르겠습니다. <웃음> 자, 그래서. 지리학자가 추천한 대로 지구에 옵니다. 지구에 와서도 이제 여러 사람들을 만나는데 가장 중요한 거는 그 여섯 행성에 있었던 사람들이 여기는 떼거지로 있었다는 거죠. 그러니까 지구가 어찌 보면 문제의 뭐 백화점 정도라고 볼수 있는데요. 여기서 처음 만난 사람과 만난 게 사람이 아니죠. 처음 만난 존재와 마지막에 떠나기 전에 그를 도와줬던 존재가 바로 노란 뱀입니다. 그리고 꽃을 만나는데 꽃도 이제 자기 나름대로의 편협한 시각을 보여주죠. 사람들 있냐 물었더니 있긴 한데 뿌리가 없어서 불편한 것 같다. 바람 불리는 대로 간다. 사실은 반대죠. 그리고 공한 메어리도 하고 거기서 오천 송이의 장미를 만납니다. 그래서 자기는 장미가 한, 한 송인 줄 알았는데 자기 살던 송행성에 있는 그 장미 이제 혼돈에 빠지죠. 이 장미가 아마 콩수알로 생텍스베리 그가 31살에 결혼을 했는데 이 사진에 나오는 이 여인이 30살의 과부였습니다. 생텍스베리가 세 번째 남편이었는데요. 첫 남편이 이혼하고 둘째 남편은 죽고 세 번째 남편도 먼저 죽죠. 실정되죠 쉽게 뭐 정확히 얘기하면 어, 그런데 한 10년 정도는 어쨌든 살았는데 뭐그 장미처럼 아마 입이 좀 걸걸 했나 봅니다 <웃음> 그래서 <웃음> 많이 이렇게 다른 쪽으로 가기도 하고 직업이 뭐 항공 항공 조종사였기 때문에 그랬을 수도 있어요 그리고 많은 여인과 뭐 바람을 피기도 하죠 생텍스베리의 얘기입니다 자 그래서 이런 혼란을 겪지만 결국은 어, 현명한 여우를 만나서 길들이기를 배우고 그 장미와 꽁수엘로가 다르다는 것을 깨닫게 되죠. 마지막으로 사람들을 만납니다. 철도원이 어, 을 통해서 사람들이 쭉 가는데 왜 가는지 여행 목적이 뭔지 물론 여행 목적이 그 생테스베르그 생테스 베리나 아니면 페리죠. 저처럼 뭐 어떤 그 과정을 즐기는 사람일 수도 있지만 예를 들어서 비즈니스 플래너 같은 게, 어, 트래블러 같은 경우는 과정이 아니고 목적지거든요. 거기서 뭐 미팅을 할 수도 있고 아니면 사람을 만날 수도 있기 때문에 물론 둘다할 수도 있습니다. 하지만 이것도 어찌 보면 꽃과 같이 처음에 만났던 풀인가요? 꽃인가요? 좀 편협한 시각일 수도 있어요. 그리고 상인도 만나죠. 이 약을 파는 알약을 파는 상인. 이 상인도 이 알약을 먹으면 물 마실 시간을 줄일 수 있어. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 물론 또 여기서도 뭐 샘까지 가는 시간을 즐기는 걸 수도 있는데 이것도 여러 가지의 가능성에 대해서 한 가지만을 보여준 게 아닌가 저도 생각을 합니다. 뭐 그리고 마지막으로는 이제 비행사를 만나서 여러 가지 얘기를 하죠. 어쩌면 독백과 같은 이야기일 수도 있어요. 그리고 결국은 
뱀을 통해서 다시 돌아갑니다. 자, 이렇게 해서 내용은 끝났고요. 오늘 삶의 목적에 대해서 느낀 점이 무엇인가요? 우리는 모두 태어나고 결국은 죽습니다. 삶의 목적은 죽음이 아니라고 저는 생각을 하거든요. 결국 여행처럼 생택지베리가 얘기했던 것처럼 아름다운 경치를 보지 않고서 그냥 목적지로만 가려는 그런 게 어쩌면 지구에 있는 성인, 어린이들은 좀 순수하니까 떼고요. 대부분이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 그러면 결국 중요한 거는 지금 여기서 나의 삶을 좀더 의미 있게 사는 게 가장 중요하지 않나 이런 걸 저는 생각을 해봤는데요. 여러분은 어떤 걸 느끼셨나요? 이 어린 왕자를 오랜만에 봐서 반갑고요. 특히 생텍츠 베르가 이 건축을 공부를 하면서 그림을 많이 그렸어요. 여기 나온 사파가 사실은 생텍츠 베르가 글만 쓴게 아니고 그림도 다 그렸습니다. 제가 선배 중에 하나 건축가 건축사시죠. 출신이 있는데 그분과 여행할 때 보면 동구 여행 14개국인가 16개국을 5주 동안 같이 했거든요. 틈틈이 스케치를 하시더라고요. 근데 꽤 볼만했어요. 건축가를 나오면 어찌 보면 어, 그림도 배워나 봅니다. <웃음> 자 오늘 즐거운 순간의 박대순이었습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.